ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਐਂਟੀਐਸਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਲੰਗਸ ਇਜ਼ ਟੂ 에ਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਹਾਰਮੋਨ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 에ਅਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਦਨਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਬੋਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਓਲਡ ਦੈਨ ਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਗਰ ਚੱਪੂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੱਪੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਕਿਦਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੈਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਡਾਟਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 3 ਐਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਰੋਸ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਐਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਡਾਟਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਔਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਸੋ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 24 60 120 एंड 210 और जेड़ा मिस्ट्री बॉक्स अगला नंबर है वो असी लबणा है हुन असी अगर इदे पैटर्न देखिए कि 6 द 4 24 ना की रिलेशन है और बाद जो 60 आ रहा है असी ये चेक कर सकदे हां कि असी कि 6 किदा बनदा है 2 3 करके 6 बन है
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 34 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 34 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਰ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਦਾ ਹਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 9 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 5 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੌਜਿਕ 6 ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ 3 3 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਨਾ 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਸੋ 3 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ ਡੀ ਦੈਨ ਜੀ ਆਈ ਦੈਨ ਐਲ ਐਨ ਕਿਊ ਐਸ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡੂ ਥਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ a b c d ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a ਅਸੀਂ a b c d ਲਿਖ ਲਈ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ b d ਕਿੱਥੇ ਹੈ b ਤੇ d ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੇਖੋ b ਤੇ d ਐ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ b ਤੇ d ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਆ g i g ਤੇ i ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ b ਤੋ d ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਟ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ L ਤੇ N ਫਿਰ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆ Q ਤੇ S ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ v ਤੇ x ਸੋ ਫਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ v ਐਂਡ x ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਡ ਵਨ ਫਰਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ c f i c f i ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਦੇਖੋ c ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ f ਤੇ i i ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਇਹਦਾ 6 ਹੈ ਇਹਦਾ 9 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ c f i ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ r u x R ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ U ਫਿਰ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ X ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ R U X ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ L O R L ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ O ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ R ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ S V Z S ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ V दो ਛੱਡ के x y ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ s v z ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋ s v z ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ s ਤੇ v ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਦਾ ਹੈ ਪਰ v ਤੇ z ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਡ ਵਨ ਫਰਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ 289 1331 2193 ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 343 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ 2197 ਵੀ ਕਿਊਬ ਹੈ 1331 ਵੀ ਕਿਊਬ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ 289 ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸੋ 289 ਇਜ਼ ਅ ਓਨਲੀ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ 289 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਯੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਬਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲੰਡਰ ਹੈ B L U N D E
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ Q U Q C I R E K ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਇਫ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਮਦਰਾਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਸ 56 ਦੈਨ ਹਾਊ ਕੈਲਕਟਾ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਥਿਸ ਕੋਡ ਅਗਰ ਮਦਰਾਸ M A D R A S ਦਾ ਕੋਡ ਅਗਰ 56 ਹੈ ਤੇ ਕਲ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ C A L C U T T A ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ M ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 13 ਪਲੱਸ A 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ D 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ R ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 A 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ S ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 56 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ C 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ A 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ L ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ C 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ U ਹੈ that is on 21 T ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 20 20 A ਕਿੰਨੇ 1 ਇਟ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 81 81 ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फिगर्स ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲੰਟਿੰਗ ਆ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਡਾ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੌਬ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ C ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਬਲੈਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਡ ਵਨ ਫਰਮ ਦ ਫਾਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਗਰ ਇਫ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਫਾਈਵ ਸਾਈਡਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਫਾਈਵ ਆ ਅੰਦਰ ਸਿਕਸ ਨੈਕਸਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਸਾਈਡਸ ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੀ ਸਾਈਡਸ ਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਵ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਐਂਡ 3 ਇੱਥੇ 3 4 ਇੱਥੇ 4 5 ਇੱਥੇ 5 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ ਰਿਹਾ 4 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B 13 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫ A ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਆਫ B ਐਂਡ C ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਈਸਟ ਆਫ B ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ A ਇਜ਼ ਟੂ ਸਾਊਥ ਆਫ B B ਅਗਰ ਇੱਥੇ
साउथ वेस्ट मतलब लास्ट ऑप्शन नाउ मैट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन थोड़े को लगे रमन ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स नॉर्थ हूँ देखो कि नॉर्थ वाल रमन ने पांच किलोमीटर जाना शुरू करता ए पॉइंट तो एंड टर्न लैफ्ट एंड वॉक थ्री किलोमीटर देखो इतने अगर कोई पहुंचेगा तो लैफ्ट इतने होएगा वो लैफ्ट टर्न कर गया एंड वॉक थ्री किलोमीटर अगेन टर्न राइट राइट चला गया वो दो किलोमीटर फाइनली टर्न राइट एंड वॉक थ्री फिर इधर राइट नू चला गया इतने खड़े होकर राइट इधर नएगा फिर थ्री किलोमीटर वॉक किया इतने पहुंच गया बी ते पोजिशन आ गई वो बी ते ना वट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए बी बच्चे मतलब इन भी ज्वाइन करिए अगर यह थ्री है तो यह थ्री है अगर यह ऑपोजिट साइड टू है तो यह भी टू होएगा हूँ तुम दसो जिदा मर्जी हो लैफ्ट राइट गया हो पर ए तो बी के डिफरेंस आ डिस्टेंस आ दैट इज़ फाइव प्लस टू ओनली फाइव प्लस टू विच इज़ इक्वल टू सैवन किलोमीटर इन डिस्टेंस आ ठीक है जी सो विच इज़ माई ऑप्शन नंबर वन लैट्स मूव टू द सैड पार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वॉंटिटी हेठ लिखा हुआ जो कि राशि सदेश राशि है टैंपरेचर डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट या नान हूँ तुम्हें तो पता है कि वैक्टर क्वॉंटिटी वो क्वॉंटिटी होंगी है जिंद यूनिट्स भी होन डायरेक्शन भी होन ये सा आंसर जो ढुकव बनता है दैट इज डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट के यूनिट्स भी है तो वह स्पैसीफिक डायरेक्शन भी उन्होंने हैगी नाउ क्वेश्चन नंबर सैवनटीन अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट इज प्रिंसीपल वैन एन ऑबजेक्ट इज इमर्ज इन अलिकुड इट्स एपरेंट वेट आर्ग्यूमेंट के सिद्धांत अनुसार जो किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसका भार तो खुद इमेजिन करो कि वैन एवर यू डिप योर सैल्फ इन वॉटर तो थोड़ी बॉडी का वेट बहुत जोड़ा है लाइट होना शुरू का हो जाता है सो आर्ग्यूमेंट इस सिद्धांत की कहें कि जो असी किसी भी वस्तु को पानी के किसी भी द्रव के अगर डुबाते हाँ तो वह जो वेट आंदा घट जाता है डिक्रीज इज इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है और वह गोल जोड़ा है एक चक्कर दे चक्कर के दुआले घूम रही है एक वस्तु जिदा अर्धव्यास की है सत्त सेंटीमीटर है वट विल बी द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑबजेक्ट आफ्टर इट हैज़ कवर्ड फोर्टी फोर सेंटीमीटर अलोंग इट्स पाथ हूँ अगर चक्कर ने पूरा घूमना है तो असी घेरा कंसिडर करा दैट मीनस टू बाई आर कंसिडर करा सरकम फ्रेंस ऑफ द सर्कल ठीक है ना चक्कर का घेरा देखो टू इंटू ट्वेंटी टू ओवर सैवन तो रेडियस सत्त दिता है यदा मतलब एक चक्कर कट्टन साढ़े को फोर्टी फोर सेंटीमीटर जोड़ा है उन्हें घूमना है हूँ क्वेश्चन भी सूँ यही पूछा गया है कि वट विल बी द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑबजेक्ट आफ्टर इट हैज़ कवर्ड फोर्टी फोर सेंटीमीटर अलोंग इट्स पाथ य मतलब एक बार अगर इतों शुरू होया है तो चक्कर घूम के जो पूरा चक्कर यदा कंप्लीट होएगा तो रेडियस के अकॉर्डिंग फोर्टी फोर सेंटीमीटर उन्हें कवर करना डिस्टेंस फोर्टी फोर सेंटीमीटर उन्हें कवर करना है इतों शुरू होया इतें फिर घूमया और उन्हें क्वेश्चन भी यही पूछे है कि वट विल बी द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑबजेक्ट आफ्टर इट हैज रीच फोर्टी फोर फोर्टी फोर अगर कवर करेगा तो डिसप्लेसमेंट कि होएगी अगर तो सूँ पूछता कि डिस्टेंस कि होएगा दैन असी कहना कि फोर्टी फोर ही होएगा डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस इन्ना कवर हो गया बट राइट नाउ ही इज आसकिंग अबाउट डिसप्लेसमेंट ठीक है विस्थापन कुछ कित डिसप्लेस होया है इतों शुरू होया इत ही आके रुक गया यद मतलब डिसप्लेसमेंट तो जीरो ही रही ठीक है ना कि यदि डिसप्लेसमेंट बिकम्स जीरो डिसप्लेसमेंट यदि जीरो होगी सो आंसर की आ गया साढ़े को जीरो विच इज़ ऑप्शन नंबर थ्री एन ऑबजेक्ट वेज टेन न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ धरती के उत्ते एक वस्तु की धरती की सतह से एक वस्तु का भार दस न्यूटन है वट विल बी द वेट ऑफ अ ऑबजेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून चंद की सतह से वस्तु का भार कि होएगा हूँ वेट सू पता है कि वट इज़ वेट डबल्यू इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ठीक है डबल्यू इज इक्वल टू एम जी ठीक है मास इंटू ग्रेविटी है हूँ अगर असी देखिए कि जी ग्रेविटी है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी वन सिक्स हो जाती है मून पर ठीक है धरती नालों वन सिक्स हो जाती है मून पर वट एवर वेट इज़ गिवन टू यू तुम उन्होंने सिंपली सिक्स के नाल डिवाइड कर लेना जिमें कि तू तो टेन न्यूटन दिता हुआ है टेन में सिक्स न डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट सिक्स सैवन एद आंसर आएगा हूँ ऑप्शन अगर असं देखिए तो ऑप्शन साढ़े को वन पॉइंट सिक्स सैवन किलो टेन के जी 
1.67 न्यूटन या 16.7 न्यूटन हूँ देखो आंसर है क्या था 1.67 बट 1.67 केजी है कि न्यूटन है सो so, असी की करना है कि वेट इज ऑलवेज इन न्यूटन सो दैट इज वाई असी ऑप्शन नंबर जी थ्री है उन्होंने राइट करना है 1.67 न्यूटन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग के परिवर्तन की दर नी कहते हाँ जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन ठीक है यदा बड़ा सिंपल जहा आंसर से सो ऑप्शन नंबर टू हाँ जी नैक्सट एस एस टी के क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री टच इज द बाउंडरी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स साढ़ा कि गुआढ़ी देश हेठ लिखे भारतीय राज्य की सरहद के नाल लगता है किड़े कि राज दिते ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार एंड सिक्किम हाँ जी ऑप्शन है साढ़े को चाइना नेपाल भूटान या बंगलादेश देखो चाइना के दे नाल लगते ने साडे को जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश ठीक है भूटान के नाल जो सा लगते हैं आसाम अरुणाचल प्रदेश वैसट बंगाल तो सिक्किम बंगलादेश के नाल लगन वाले जोड़े है साढ़े को स्टेट्स वो है आसाम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय वैसट बंगाल सो नेपाल के नाल जो लगते ने दैट इज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम तो वैसट बंगाल सो आंसर साढ़ा की है ये नेपाल नेपाल के नाल ये सारे लगते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हेठ लिखिया गलत वाक की पहचान करो सब तो पहला उन्हें क्या है इंडिया सुंदरवन डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड भारत का सुंदरवन डेल्टा संसार का सब तो व्डा डेल्टा है पार्ट टू दिता है घग्गर रीवर वॉज वंस अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सरस्वती घग्गर दरिया कद सरस्वती की सहायक नदी से अगर अं देखिए तो अस ये देखते हाँ कि ऑप्शन की आना है आंसर की आना है नैक्सट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच रीजन हैज ऑल थ्रीज फीचर्स किस खेत्र हेठ लिखिया सारिया खूबिया हैं रेनफॉल इज स्कैंटी वर्खा बहुत घट है हाई डे एंड नाइट टैंपरेचर डिफरेंस दिन रात के तापमान व्डा अंतर एंड वैरी लिटल वैजिटेन बहुत घट्ट बनस्पति ये बड़ा ईजी uh, क्वेश्चन है कि तट पर मारूथल पर पठार से या मैदान से मारूथल इज द राइट आंसर कि डेजर्ट तीनों चीज़ा जड़िया ने Which of the following statement is not true about uh, regarding Western Ghats? Hey, it's written which of Pachmi Ghat nal sabandit keda kathan sahi nahi hai. Jawadi pahadi vajjo jaane jande han. Height increases from north to south. Uchiyan chotiyan bhi jo ek anai mudi hai. Pachmi talana upper orographic varkha. ठीक है. So इधर बच की है कि सबकी तीनों बिल्कुल ठीक है. सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यदि रोंग है कि जवादी पहाड़ी के नाल नहीं जाने जाते जवादी पहाड़ी के नाल ही शह शहजादरी पहाड़ी के नाल ये जाने जाते नैक्सट ट्वेंटी फाइव इज आइडेंटिफाई द करैक्ट मैचिंग सही मिलान करो इंडस हरियाणा गंगा मध्य प्रदेश गोदावरी पंजाब नर्मदा महाराष्ट्र देखो इंडस हरियाणा नो नहीं टच कर दी नहीं उद चो होके जाती गंगा मध्य प्रदेश तो साइड तो निकलती है गोदावरी पंजाब नहीं है सो नर्मदा महाराष्ट्र होके निकलती है सो नर्मदा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर नाउ लेट्स मूव टू द मैथ पार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द लेंथ एंड द ब्रैथ ऑफ द रूम आर सिक्स मीटर थर्टी सेंटीमीटर एंड फाइव मीटर एटी फाइव सेंटीमीटर एक कमरे की लंबाई तो चौड़ाई दी है ए लंबाई दी है ए चौड़ाई दी है ठीक है लेंथ एंड ब्रेथ देती है नाउ फाइंड द लार्जेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द टू डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली सब तो बड़ी सोटी दा माप लबो जो कमरे दे दोहा मापा नु बिल्कुल माप कर दियोगे सब तो बड़ी सोटी एदा मतलब असि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एदे विच सिंपल कड़ना पर इन्नू पहला कर लिए सानू पता है कि 1 मीटर विच 100 सेंटीमीटर हुंदे है ते ए टोटल किन्ना बन गया 630 सेंटीमीटर बन गया ए किन्ना बन गया 585 सेंटीमीटर बन गया असी ए जड़ा है म सव मतलब एच सी एफ ए क्डना है एच सी एफ कि लैना है छे सौ ती तो पांच सौ पचासी का जिस तरह मर्जी इन सोल्व कर सकते हो तुम फैक्टरस बना के करना फैक्टरस बना के करो सिक्स थर्टी अंदर रख के फाइव एटी फाइव ना जो अभी डिवाइड करा
ਪੰਤਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ हां जी 27 नंबर क्वेश्चन देखो एज यू सी फ्रॉम द डायग्राम कि हेठां दित्ते चित्र विच पी के ओ आर एस दे बिल्कुल पैरेलल है बी ए सी दा मोल पता करो सानु पता है कि दो पैरेलल लाइंस नु जदो कोई रेखा कट रही होवे इथे एंगल जेड़ा भी बनया 127 डिग्री देखो ए 50 ओने कहता है ए पूरा भी 127 होना सी ठीक है ना ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ 50 ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 77 ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 77 127 ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸੋ 77 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਐਂਗਲ B A C ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 77 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਵੱਲ ਜਾਣਿਆ ਅਗੇਨ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ AB ਜਿਹੜਾ ਉਹ CED ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ X ਦਾ ਮੋਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਸੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆ ਵਾਲਾ 62 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 36 ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 62 ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 180 ਚ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 118 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 118 ਆ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 36 ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ 154 154 ਨੂੰ ਫਿਰ 180 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 26 26 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ I will repeat again a linear pair baniya si agar barla 62 a te andar la 118 hoega te agar a 118 te 36 nu jodiye te 180 jo kataiye te 26 sade kol answer aanda 26 degree is the right answer question number 29 the sides of the triangle are 8 cm 11 cm 13 cm what is its area ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ A ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 8 ਸੰਮ B ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 11 ਸੰਮ C ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 13 ਸੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢੋ A B C 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 32 ਓਵਰ 2 which is equal to 16 ਹੀਰੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ S S A S B S C 16 ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ S A ਕਰੋ 16 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਓ 8 ਆ ਗਿਆ 16 ਚੋਂ 11 ਘਟਾਓ 5 ਆ ਗਿਆ 16 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਓ 3 ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 2 8 5 3 ਅੰਡਰ ਦ ਰੂਟ 8 ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਚੋਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 38 30 30 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 8√30 cm² ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਥਿਸ ਟੈਸਟ ਇਫ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 2/3 ਆਫ ਇਟਸ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿਆ ਇਫ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 2/3 ਆਫ ਇਟਸ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਆ ਐਂਗਲ x ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਹੀ 2/3 ਹੋਏਗਾ 2/3 x ਡਿਗਰੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ 2/3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ
that uh, whether your all answers are right or not and uh, i hope you may succeed thank you for watching